د زیار یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلامونه د ملي محاسبې په دغه دریم ویډیو لیکچر کې په درې موضوعاتو بحث کوو لومړی راځو په کتاب ساتنه باندې غږیږو چې کتاب ساتنه یا بوکیپینګ وایي څه ته په دوم قدم کې د محاسبې په موخو یا اهدافو باندې غږیږو او په دریم قدم کې د محاسبې په دندو یا وظایفو باندې بحث کوو زه عبدالحمید ظفر یم قدرمنو ملګرو لومړی راځو د کتاب ساتنې په معنا او تعریف باندې غږیږو لکه څنګه چې په دوه میډیو لیکچر کې مونږ د محاسبې په تعریف وغږېدلو او دا مو ویلي چې د محاسبې په پروسه کې اووه مراحل شامل دي چې دغه مراحل عبارت دي اول د مالي راکړو ورکړو پېژندنه په دوم قدم کې د هغو اندازه ګیري په دریم قدم کې د هغو ثبت په څلورمه مرحله کې د هغو ډلبندي په پنځمه مرحله کې د هغو خلاصه او همدارنګه د مالي راپورونو ترتیبول په شپږمه مرحله کې د مالي راپورونو تحلیل او تجزیه او په اوومه مرحله کې د پایلو شریکولو اوس پښتنه دا ده چې کتاب ساتنه یا بوکیپینګ وایي ته اکثره خلک داسې فکر کوي چې کتاب ساتنه او محاسبه دوه جلا مسلکونه دي هر یو ځان ته اصول معیارونه او مقررات لري دا سمه نه ده دا ځکه چې د کتاب ساتنه د محاسبې یو برخه ده یعنې د محاسبې څلورو لومړنیو مراحلو ته د مالي راکړو ورکړو پېژندنه په دوم قدم کې د هغو اندازه ګیري په دریمه مرحله کې د هغو ثبت او په څلورمه مرحله کې د هغو له ډلبندۍ څخه عبارت دی یا په لنډ ډول داسې وایو چې د محاسبې لومړنیو څلورو مراحلو ته بوکیپینګ یا کتاب ساتنه وایي مثلا که څوک له موږ څخه د افغانستان په هکله پښتنو کې نو موږ ورته وایو چې افغانستان څلور دېرس مختلف ولایتونه لري مګم که چیرې له موږ څخه څوک د یو ولایت په هکله مثلا کابل په هکله پښتنو کې نو موږ ورته وایو چې کابل د افغانستان یوه برخه ده یا کابل د افغانستان یو ولایت دی یعنی دا په دې معنا نه ده چې کابل ځان ته یو هېواد ده او افغانستان ځان ته یو هېواد ده نه کابل د افغانستان یوه برخه ده یعنی په مجموع کې نه افغانستان ده یعنی هغه اصول او مقررات چې په افغانستان کې تطبیقیږي همدارنګه په کابل کې هم تطبیقیږي په همدې اساس وایي چې کتاب ساتنه د محاسبې یوه برخه ده او په محاسبه کې چې کوم اصول او مقررات او معیارونه مراعت کیږي یا په نظر کې نیول کیږي هغه په کتاب ساتنه کې هم په نظر کې نیول کیږي هر هغه څوک چې په یو کاروبار کې د کتاب ساتنې دنده په مخ وړي هغه ته بوکیپر یا کتاب ساتونکی ویل کیږي معمولا په کوچنیو کاروبارونو کې چې په ورځني ډول پکې په کم او اندازه مالي راکړې ورکړې ترسره کیږي په دغسې کاروبارونو یا شرکتونو کې د کاروبار اړوند ټولې ترسره شوې مالي راکړې ورکړې د حساب والانو لخوا د محاسبې په ابتدایي کتابونو کې ثبتېږي کله چې ثبت کړلې وروسته له هغه څخه د همدغو حساب والانو یا محاسبینو لخوا د کاروبار مالي صورت حسابونه یا مالي راپورونه ترتیبېږي مګم په لوی کاروبارونو یا شرکتونو کې چې په ورځني ډول پکې په سلګونو یا حتی په زرګونو مالي راکړې ورکړې ترسره کیږي په دغسې کاروبارونو یا شرکتونو کې حساب والا نشي کولی چې هم د کاروبار اړوند ټولې ترسره شوې مالي راکړې ورکړې په ورځني ډول باندې د محاسبې په ابتدایي کتابونو کې ثبت کړي او وروسته له څخه د هغه مالي راپورونه ترتیب کړي په دغسې غټو کاروبارونو یا شرکتونو کې معمولا کتاب ساتونکي ګمارل شوي وي او حساب والان یا محاسبین هم ګمارل شوي وي کتاب ساتون کې د کاروبار اړوند ټولې ترسره شوې مالي راکړې ورکړې په دې په ورځني ډول باندې د محاسبې په ابتدایي کتابونو کې ثبتوي له بل پلوه بیا حساب والان هغه په ابتدایي کتابونو کې د مالي راکړو ورکړو د تصحیح په خاطر هغه ریویو کوي کله چې هغوی په دې متیقین اسول چې په ابتدایي کتابونو کې د کاروبار اړوند ټولې ترسره شوې مالي راکړې ورکړې له حسابي پلوه او همدارنګه د محاسبې د اصولو په اساس په سب رسېدلې دي له هغه څخه وروسته د کاروبار یا شرکت مالي راپورونه ترتیبوي دا و د کتاب ساتنې معنا اوس راځو د کتاب ساتنې په تعریف باندې غږېږو کتاب ساتنه معمولا په مختلفو الفاظو باندې تعریف شوې ده چې ځینې کتاب ساتنه داسې تعریفوي چې کتاب ساتنه د محاسبې یوه برخه ده ځینې نور بیا کتاب ساتنه داسې تعریفوي چې کتاب ساتنه یا بوکیپینګ په منظمه توګه د مالي راکړو ورکړو د سب له هنر څخه عبارت دی ځینې نور بیا کتاب ساتنه یا بوکیپینګ داسې تعریفوي چې کتاب ساتنه له هغه علم او هنر څخه عبارت دی چې د کاروبار اړوند ټولې ترسره شوې مالي راکړې ورکړې د سب په کتابونو کې په منظمه توګه ثبتوي د دغو ټولو تعریفونو تر خوا واضح جامع او هر اړخیزه تعریف هغه بیا دا ده 
کتاب ساتنه یا بوکی پینگ لحق علم و هنر چخی بارد دی چه دیو کاروبار یا شرکت تلوان طولی تر سر شوی مالی راکده ورکده پا منظم او دقیق دول پا زنگل و کتابونو که سبتوی داو دی کتاب ساتنه مانا او تاریف پا دوم قدم که رازو دی محسیبی پا موخو یا اهداف و بانی غگیگو د محسیب موخ یا اهداف شاید په مختلفو کاروبارونو یا شرکتونو کې د هغو د فعالیتونو په اساس څه نه څه سره توپیر لري مګم په ټوله کې بیا د محسیب اهداف هغه دا دي اول په منظمه توګه د مالي راکړو ورکړو ثبتول له دې څخه هدف دا ده چې په محاسبه کې د کاروبار اړوند ټولې تر سره شوې مالي راکړې ورکړي په منظمه توګه په ځانګړو کتابونو کې ثبتېږي په دوم قدم کې د محاسبې دوم هدف هغه د کاروبار د پایلو معلومول دي د کاروبار د پایلو له معلومولو څخه هدف د ګټې او تاوان معلومول دي چې آیا کاروبار په یوه ټاکلې دوره کې ګټه کړې او که تاوان یې کړی دا د محاسبې دوم هدف و د محاسبې دریم هدف هغه د کاروبار د مالي حالت پاک له معلوماتو وړاندې کول دي له دې څخه هدف دا ده چې محاسبه د یوې مالي دورې په پای کې د کاروبار د مالي حالت په هکله معلومات وړاندې کوي چې آیا په کاروبار کې په نقده ډول څومره پیسې دي په کاروبار کې تجهیزات څومره دي په کاروبار کې ماشین آلات څومره دي په کاروبار کې فرنیچر او داسې نورې شتمنۍ په کومه اندازه دي همدارنګه د کاروبار د پورونو په هکله هم معلومات وړاندې کوي چې کاروبار له خلکو څومره پوره وړی ده او خلک له کاروبار څومره پوره وړي دي دا د محاسبې دریم هدف و. د محاسبې څلورم هدف هغه د په یو کاروبار کې د نقده جریان په هکله معلومات وړاندې کول دي له دې څخه هدف دا ده چې په یو ټاکلې مالي دوره کې کاروبار ته د کومو فعالیتونو یا د کومو علتونو په اساس په نقده ډول پیسې راغلې دي همدارنګه له کاروبار څخه د کومو علتونو په اساس یا د کاروبار د کومو فعالیتونو په اساس له کاروبار څخه په نقده ډول پیسې وتلې دي یعنې په یوه ټاکلې دوره کې کاروبار ته د راغلو نقدو پیسو له کاروبار څخه د وتلو نقدو پیسو په هکله معلومات وړاندې کوي د محاسبې پنځم هدف هغه په پریکړو کې مرسته کول دي له دې څخه هدف دا ده چې محاسبه په خپل وخت واضح هر اړخیزه او د پوهاوي وړ مالي معلومات وړاندې کوي چې دغه معلومات د کاروبار له داخلي او خارجي علاقمندانو سره په پریکړو کې مرسته کوي مثلا د کاروبار داخلي علاقمندان رئیسان او مدیران دي له هغوی سره په دې کې مرسته کوي چې څنګه کولی شي د کاروبار فروشات زیات کړي همدارنګه په دې کې ورسره مرسته کوي چې کاروبار ته نوي ماشین آلات واخلي او کنه آیا کاروبار ته پراختیا ورکړي او که ورې نکړي همدارنګه له پور ورکوونکي ادارو یا له بانکونو څخه د کاروبار د فعالیتونو په خاطر باندې پور یا قرض واخلي او که وای نخلي له بل پلوه بیا د کاروبار خارجي علاقمندان دي په دغو کې مثلا د کاروبار ونډوال یا شیر هولډرز دي هغوی سره په دې پریکړو کې مرسته کوي چې له کاروبار څخه ترلاسه شوې ګټه په خپل مابین کې سره وویشي او که نه بیرته د کاروبار په واک کې ورکړي همدارنګه په خارجه علاقمندانو کې پور ورکوونکي ادارې یا بانکونه هم راځي هغوی سره په دې کې مرسته کوي چې آیا دغه کاروبار ته پور ورکړي او که ور یې نکړي نو محاسبه دغو پریکړو ته او همدارنګه همدغه شان نورو پریکړو کې د کاروبار له داخلي او خارجي علاقمندانو سره مرسته کوي د محاسبې شپږم هدف هغه دا ده چې د کاروبار له شتمنیو ساتنه کوي د شتمنۍ له ساتنې څخه هدف دا ده چې محاسبه د کاروبار د شتمنیو په هکله په ورځني ډول باندې تازه یا اپډیټ معلومات برابروي چې د محاسبې دغه کار د کاروبار د شتمنۍ له ځایې د هغو د عوض د پردیو له غلا غلط استفادې او همدارنګه د پردیو له دعوې څخه مخنیوی کوي مثلا یو تولیدي فابریکه ده هغه کال دولس میاشتې تولیدات کوي کله چې تولیدات وکړل په خپلو ګودامونو کې ساتي محاسبه مخکې له دې څخه چې هغه شتمنۍ خرابه شي یا وخت تیر شي یا ضایع شي او یا یې له مور ولوېږي اړوند ډیپارټمنټ سره معلومات شریکوي هماغه ده چې اړوند ډیپارټمنټ په خپل وخت دغه تولیدات بازار ته عرضه کوي او په پلور یې رسوي یعنی که چیرې محاسبه د دغو شتمنیو په هکله معلومات ځان سره ونه ساتي او اړوند ډیپارټمنټ سره شریک نه کړي نو شاید د کاروبار دغه تولیدات یا خراب شي په ګودامونو کې یا یې وخت تیر شي او یا له مود ولوېږي هماغه دا چې د کاروبار د تاوان سبب ګرځي نو د شتمنیو له ساتنې څخه هدف دغه ده بل مثال موږ ویلی چې مثلا د پردیو له دعوې څخه مخنیوی کوي 
د پردی له داوید څخه هدف دا ده که چیرې یو څوک د کاروبار په شتمنۍ باندې دعوا وکړي چې دا زما ده نو د مح... کاروبار مسولین راځي د محسبې له کتابونو څخه د هغې شتمنۍ مالي راکړه ورکړه په ګوته کوي کله چې هغه په ګوته کړه د هغه حمایوي سندونه راباسي په دغه حمایوي سندونو کې د هغې شتمنۍ بیلونه موجود وي د هغه انوایس موجود وي لغه کوم شرکت څخه چې دغه شتمنۍ اخیستل د هغه جواز کاپي پرته وي د هغه د بانک د بانک د نمبر یا د بانک د اکاونټ کاپي پرته وي همدارنګه د هغه چیک کاپي هم سره پرته وي کوم چې دغه د دغه جنس په مقابل کې هغه شرکت یا دوکاندار ته ورکړي دي نو کله چې دغه حمایوي سندونه د کاروبار مسولین رواخلي نو محکمې ته وړاندې کړي هماغه ده چې هغه چا د کاروبار په شتمنۍ باندې دعوه کړې ده د هغه دعوه باطلوي نو د کاروبار د شتمنۍ له ساتنې څخه هدف دغه ده دا وایي د کاروبار موخې یا اهداف په دریم قدم کې راځو د محاسبې په دندو یا وظایفو باندې غږېږو د محاسبې لومړۍ دنده هغه د مالي راکړو ورکړو ثبتول دي له دې څخه هدف دا ده چې محاسبه د یو کاروبار اړوند ټولې تر سره شوې مالي راکړې ورکړي په ورځنیو کتابونو کې په منظمه توګه ثبت او ساتي دا د محاسبې لومړۍ دنده ده د محاسبې دوهمه دنده هغه د مالي راپورونو یا مالي صورت حسابونو ترتیبول دي کله چې د کاروبار اړوند ټولې تر سره شوې مالي راکړې ورکړې د محاسبې په ابتدایي کتابونو کې ثبت شوې له هغه څخه وروسته له همدغو کتابونو څخه د کاروبار مالي صورت حسابونه ترتیبوي مثلا د ګټې او تاوان صورت حساب څښتن بانګه کې د بدلون صورت حساب د مالي حالت صورت حساب او همدارنګه د نقده جریان صورت حسابونه دا د محاسبې دوهمه دنده د محاسبې دریمه دنده هغه د پایلو شریکول دي د پایلو له شریکولو څخه هدف دا ده چې د کاروبار مالي صورت حسابونه د کاروبار له داخلي او خارجي علاقه مندانو سره شریکوي چې لیو طرفه د کاروبار داخلي او خارجي علاقه مندان د کاروبار د پایلو څخه خبر شي د پایلو له خبرېدو څخه هدف دا ده چې په دې پوه شي چې کاروبار په یو ټاکلې دوره کې ګټه کړي او که تاوان یې کړی آیا د کاروبار مالي حالات له پخوا څخه ښه شوی او که نه له بل پلوه بیا د کاروبار داخلي او خارجي علاقه مندانو سره په دې کې مرسته کوي چې د کاروبار د تیرو فعالیتونو په نظر کې نیولو سره د کاروبار د راتلونکو فعالیتونو په هکله تصمیم نیسي دا د محاسبې دریمه دنده وه د محاسبې څلورمه او وروستۍ مهمه دنده هغه د حقوقي اړتیاوو پوره کول دي د حقوقي اړتیاوو له پوره کېدو څخه یې هدف دا ده چې ټول شرکتونه او کاروبارونه مکلف دي چې په خپل وخت ټاکل شوي مالیات دولت ته ورکړي یعنې که چیرې په یو کاروبار کې د کاروبار اړوند ټولې تر سره شوې مالي راکړې ورکړې په منظم او دقیق ډول په ځانګړو کتابونو کې ثبت او ساتل شوې وي نو په دغه صورت کې محاسبه له کاروبار سره د مالیاتو په دقیق سنجش او د هغو په خپل وخت ورکړه کې مرسته کوي دا و د محاسبې دندې قدرمنو ملګرو دا و زمونږ د نن ورځې درس کولی شئ خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ تر بیا